Another cool feature of PHP are yung PHP functions. So, yung PHP functions are block of statements that are grouped together and so that they can be used repeatedly in a program. Okay. So, may two types of functions. Yung una ay yung user-defined functions. Ay, tayo mismo yung gagawa niyan. And yung number two ay yung PHP built-in functions. Yan yung mga functions na ready-made na kay PHP. And so, yung first thing first muna, na-define tayo ng function. So, defining a function, yung syntax nun ay kailangan natin ilagay yung function name, ay yung function na keyword. After nun, yung function name, tapos yung parentheses, then block of code. Now naman, yung pag-execute naman ng function, o yung pagtawag sa function, ay, ay natawagin natin yung function name, tapos yung dalawang parentheses na to. Yan. Okay, mas madali siya pag dinemo ko. Ayan. So, balik tayo sa ating Visual Studio Code and gawa na tayo ng file na functions.php. So, ngayon, yung functions ay, ano, basically, kung yan, reusable code lang naman yan, na natin para uh, para pwede natin sila may use sa other part ng ating mga programs. So, para makakreate ng function, needed natin invoke or itype yung function na keyword. After nyan is needed natin ilagay yung name. So, example right now, shout. Gawa tayo ng function na shout. So, yung shout, ang gagawin ng shout ay magpiprint lang siya ng I am shouting. Ayan. So, so yan. Nakagawa na tayo ng function na shout. Cool. So, para naman magamit natin or para makol or execute yung shout, kailangan natin siyang tawagin. So, para matawag siya, type lang natin yung name ng shout. Shout. Tapos, yan, automatic na nga pala kay, Kwan, kay VS Code ito. So, yan, parenthesis. Ayan. So, ayan, I am shouting. So, nakagawa na tayo ng function natin. So, for ganun lang naman siya, kadali, gumawa, tapos tumawag ng function. Next natin. And, another cool thing sa function ay pwede tayo mag-add ng arguments. Okay? So, arguments are just variables that are used inside the function. And, ito yung syntax niya. So, dito lang. Doon sa parenthesis, ilalagay mo doon yung mga arguments na kailangan mo. So, think, yung arguments are para ano, ay parang recipe lang naman sila na magagamit ng function. Okay? So, punta tayo dito sa Visual Studio Code. Ayan, as you can see, na-comment out ko na right. So, gawa tayo ng function na magko-compute ng sum ng dalawang numbers. So, arguments natin ay yung num1 and dump to. Okay. Sa loob niya, um, gawa tayo ng another variable na ang pangalan ay sum. Tapos, pag add natin yung dalawa. Num1 plus num2. Then, saka natin i-echo num sorry, sum. And, so, ayan. So, nakagawa na tayo ng function na nag accept ng num1 and num2 as an argument. So, ngayon, try natin i-call yun. So, yung kanina pa rin naman, yung pag-call, compute sum. Ayan. So, dito pa lang makikita na natin kung ano yung kailangan na i-provide. So, two arguments yung kailangan natin. So, lagay tayo ng number dito. So, sabihin na natin, 5 is 10. Let's check natin sa browser. Ooh, sum is 15. Cool, di ba? Tapos, pwede natin tawagin ulit yan. Tapos, bigyan ng another set of, sets of input. 
Like sabihin natin, palitan natin yung num1 to 20, which num2 ay 5. Stig. Uh, isa pa. 500. 5. Ayan. So, nagets nyo ba yun? Di ba ang cool? Um, dynamic yung behavior niya. And yung behavior, nakadepende siya doon sa arguments na pinapasa natin. Stig. So, hopefully, nag-make sense yung idea ng arguments. Okay. Um, ayun. Also, note din natin, yung mga arguments na define natin sa function, pag define tayo ng function, ay pwede siya magkaroon ng default value. Okay. So, demo ko. Wait. Balik tayo ulit dito. So, ang nangyari kasi, guys, ay Pag nag-define tayo ng ganitong Ito Pag nag-define tayo ng ganitong function Ibig sabihin yan Required yung value ng num1 and num2 So pag tinawag natin sila Dapat may laman tayo Or may arguments tayong isa-send para sa kanila Or isa-set para sa kanila So hindi pwedeng may kulang tayo dito Kunyari hindi, ano, num1 lang yung linagay natin mag error yun Papakita yan dito Error So sabi niya Okay, expected two arguments, found one lang. Kasi nga, required yung nangyari dito. So, yung idea naman nung kanina ay yung parameters or yung arguments natin, pwede natin bigyan ng default value. So, yung default value na yan, yan yung gagamitin ng function na to. Um, in case na hindi siya na-specify or hindi tayo nagpasa ng arguments para sa kanya. Okay, so for example, yung num2. Sabihin ko na yung default value niya ay... 5. Ayan. So, for example, di ba nawala yung error? Tagalik ito. Ayan. So, ang kakalabasan nito, compute sum. So, dito, ang pinasa ko lang ay yung num1 lang, ha? yung first argument lang. Hindi ako nagpasa ng num2. Ito tayo dito. Ayan. 10. So, kung papansin nyo, nag-process pa rin tayo. Kasi nga, merong default value yung num, num2, which is 5. So, pwede naman, um, pwede tayo mag-set, or pwede pa rin tayo maglagay ng another value dito. Like, sabihin natin 100. And 105. Mag-carry pa rin naman yan. Kasi nga, yung idea is, pag for example, blanco yung sinend mo, or blanco yung parameter, or argument mo, na ibibigay sa compute sum, by default, ang kukunin niya ay 5. Okay? So, yun yun. Ayun. So, yung last one na karakteristik ng isang function ay pwede siya mag-return ng value. Okay? So, yung idea is um, tatawagin mo yung function tapos yung function may gagawin na operation or process. Then, yung output ng process na yun ay i-return niya. Okay? So, madali lang naman yun. Ilalagay lang natin yung return keyword sa function. Sa loob ng function. So, try natin para mas magets. Sabihin na natin na, tanggalin ko na to. Gawa ulit tayo ng another function. So, function. So, ito ay kukombine niya yung first name tsaka last name. Ayan. Ayan. So, combine and, mali, Generate Full name Ayan Don't forget yung curly braces Then dito First name As an argument And Last name Ayan So, yung full name Ay equal sa Sorry Equal sa first name dot equal concatenate tayo last name ayan so ayan so from that kunyari gusto natin i-return yung kakalabasan ng pag add ng first name and last name pwede tayong gumamit ng return keyword or statement return tapos lagay natin yung variable na gusto natin i-return or yung value na gusto natin i-return ayan full name Dito, sa baba, gawa tayo ng variable. 
Um, sabihin na natin uh, full name. Ayan. Is equal sa sa value na i-return ng generate full name variable. Ah, generate full name na method or function. Ayan. Ayan. So, dito lagay ko Brian Ayan. dito Calma as my last name. Then, print natin echo full name. Ayan. Ayan. Balik tayo dun. And, ayan. Return. Nakapag-return tayo ng value. So, ano, example po ulit. Um, kunyari yung kanina. Uh, function compute sum. Ayan. So, num1 tapos num2. Okay. So, dito tayo. Return natin yung sum using yung num1 plus num2. Tapos, try natin tawagin Try natin tawagin. Echo compute sum. Tang 100 tapos 200. Sample. Ayan, 300. So, yun yun. So, so far, ano, hopefully nag-make sense na yung function sa atin. Sabi ko nga kanina, napaka, ano, napaka important ng feature na to ng PHP kasi may implement natin dito yung DRY or yung dry na principle sa programming which is yung don't repeat yourself. Okay? So, quick tip lang. Pag may mga napapansin kayong nauulit-ulit sa iyong mga programs, sa, sa ating mga scripts, pag, ano, pag may napapansin kayong nauulit-ulit, tapos tinatawag-tawag nyo palagi, uh, mas better na gawin natin silang function. Okay? Sige.